আসসালামু আলাইকুম এক্সেল এফ এক্স আমি মাসুম পারভেজ আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই আশা করছি আল্লাহর মতে খুব ভালো আছেন সবাই আজ আমরা এক্সেলের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ডেটা সর্টিং এই ডেটা সর্টিং কিভাবে করা যায় ফর্মুলা ব্যবহার করে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলুন আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক এম এস এক্সেলে শর্টিং করতে জানেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর তবে ফর্মুলা ব্যবহার করে শর্টিং করতে আমরা কয়জন জানি আপনি একটা বিষয় ভেবে দেখুন যে আপনি একটা কলামে আপনার মতো করে ডাটাগুলো এন্ট্রি দিচ্ছেন কিন্তু আর একটা কলামে অটোমেটিক সেগুলো শর্ট হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা কতটা মজাদার তাই না এবার আমরা দেখাবো কিভাবে একটা কলামের ডাটাগুলোকে অন্য একটা কলামে ফর্মুলার সাহায্যে শর্টিং করা যায় সেই বিষয়টি আমরা দেখাবো এর জন্য আমাদের যে ফাংশনটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে কাউন্টিভ ফাংশন আমরা লিখি এখানে কাউন্টিভ কাউন্টিভ ফাংশন লিখলাম এবার কাউন্টিভ ফাংশনের মধ্যে দুটো আর্গুমেন্ট রয়েছে একটা হচ্ছে রেঞ্জ একটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া আমরা রেঞ্জ হিসাবে আমরা এই অংশটুকু সিলেক্ট করে দিলাম বা আর একটু বেশি করে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে তারপরে এটাকে আমরা লক করে দিই লক করে দেওয়ার পরে এরপর রয়েছে ক্রাইটেরিয়া আমরা কমা দেই কমা দেওয়ার পরে রয়েছে ক্রাইটেরিয়া এখানে ক্রাইটেরিয়া হিসাবে আমরা সিলেক্ট করে দেব লেস দেন অর ইকুয়াল টু এখানে যে টেক্সটটা আছে সেইটা এখন আমরা জানি যে ডাটাগুলো নিউমেরিক সে ডাটাগুলো থেকে খুব সহজেই ছোট বড় নির্ধারণ করা যায় কিন্তু যে ডাটাগুলো অ্যালফাবেটিক বা টেক্সট সেগুলো থেকে ছোট বড় নির্ধারণ করাটা একটু কষ্টকর এসব ক্ষেত্রে এই সমস্ত টেক্সট বা নিউমেরিক ভ্যালুগুলোকে ছোট বড় নির্ধারণ করা হয় ডিকশনারি ওয়াইজ অর্থাৎ ডিকশনারিতে যেই শব্দটা আগে থাকবে সেই শব্দটা হচ্ছে ছোট এবং যে শব্দটা পরে থাকবে সেই শব্দটা হচ্ছে বড় যেমন ধরুন এখানে ঢাকা এবং খুলনা রয়েছে এখানে ঢাকা এবং খুলনাকে যদি ডিকশনারি ওয়াইজ সাজাতে হয় তাহলে দেখুন ঢাকা শব্দটা প্রথমে আসবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ঢাকা শব্দটা হচ্ছে ছোট এবং খুলনা শব্দটা হচ্ছে বড় তো এখানে আমরা একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করে দিই সেটা হচ্ছে যে লেস দেন লেস দেন সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে তারপরে অ্যান্ড অ্যান্ড দেওয়ার পরে আমরা এই শব্দটা প্রথম সেলটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এর অর্থ হচ্ছে যেই সেলটা সিলেক্ট করা হলো এই সেলটার চেয়ে ছোট যে ডাটাগুলো থাকবে সেই ডাটাগুলোর সংখ্যা কত এখানে সেটা বের করে দিবে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেওয়ার পরে এন্টার করলে তারপর দেখুন এখানে টু আসছে অর্থাৎ ঢাকা এই শব্দটার চেয়ে ছোট এমন ভ্যালু রয়েছে দুটো আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে তারপরে ড্র্যাক করে এই সিরিজটাকে ফিল করে দিই ফিল করে দেওয়ার পরে তাহলে দেখুন এখানে কোন ভ্যালুটার পজিশন কত তা এখানে শো করছে এখানে দেখুন চিটাগং এর পাশে জিরো শো করছে তার মানে এখানে চিটাগং এর চেয়ে ছোট আর কোনো ভ্যালু নেই চিটাগং হচ্ছে সবচেয়ে ছোট কিন্তু আমরা এখানে চাই যে চিটাগং এটা যেন ওয়ান শো করে এবং তারপরে এখানে কুমিল্লা এখানে যেন টু শো করে এভাবে যেন শো করে আবার একটা বিষয় লক্ষ্য করুন এখানে ঢাকা এখানে টু আছে এখানে টু আছে এখানে টু আছে কিন্তু থ্রি এবং ফোর নেই কোথাও কিন্তু আমরা চাই ঢাকার এখানে যেন টু শো করে এখানে যেন থ্রি শো করে এখানে যেন ফোর শো করে তারপরে এখানে খুলনার এখানে যেন ফাইভ শো করে আমরা এভাবে চাই এভাবে যদি চাই তাহলে এখানে আমাদের কাউন্টি ফাংশনটাকে আবার একটু বসাতে হবে তার জন্য আমরা এই সেলটাকে একটু ইনক্রিজ করি ইনক্রিজ করার পরে এখানে কাউন্টি ফাংশনটা আবার লিখি এখানে প্লাস চিহ্ন দেই প্লাস চিহ্ন দেওয়ার পরে আবার লিখি কাউন্টিভ কাউন্টিভ লিখলাম কাউন্টিভ লেখার পরে এরপরে রয়েছে রেঞ্জ এবারে আমরা রেঞ্জ হিসেবে সিলেক্ট করব এই সেলটা আপ টু এই সেলটা অর্থাৎ একটা সেলই সিলেক্ট করব এবং এই প্রথম সেলটাকে আমরা একটু লক করে দেব এফ ফোর দ্বারা লক করে দেব যেন আমরা ড্র্যাগ করলে এই রেঞ্জটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এরপরে কমা দেয় কমা দেওয়ার পরে ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া হিসেবে আমরা এই ঢাকা শব্দটাই সিলেক্ট করে দিব যদি ঢাকা শব্দটাকে সিলেক্ট করে দেই তারপর যদি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেই তাহলে এই সেলটার মধ্যে ঢাকা শব্দটা একবার রয়েছে তাহলে এই কাউন্টি ফাংশন অর্থাৎ প্রথম অংশে যে কাউন্টি ফাংশনটা ছিল এই কাউন্টি ফাংশনটা দ্বারা যত ভ্যালু শো করছিল তার সাথে আরও এক যোগ হয়ে যাবে এখানে আমরা এন্টার করলাম তাহলে দেখুন এখানে টু শো করছিল এর পূর্বে এখন থ্রি শো করছে তারপরে যদি আমরা একটা স্টেপ ড্র্যাক করে নিচে আসি তাহলে এখানে সিক্স শো করবে কারণ এখান থেকে এই রেঞ্জের মধ্যে কাউন্টি ফাংশন ব্যবহার করে খুলনা শব্দটা পেয়েছি একবার এভাবে যদি আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত ফিল করে দেই তাহলে দেখুন এখানে চিটাগাঙের পূর্বে ওয়ান শো করছে এবারে যদি আর একটা স্টেপ নিচে আসি এখানে টু রয়েছে এখানে যদি আমরা আর একটা স্টেপ নিচে আসি নিচে আসলে পরে দেখুন এখানে ফোর শো করবে এখানে আর থ্রি শো করছে না যদিও বা ঢাকার এখানে থ্রি শো করছিল কিন্তু এখানে ফোর শো করছে এর কারণ হচ্ছে আমরা এখানে যে কাউন্টি ফাংশনটা লিখেছিলাম আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম
এন্টার করি তাহলে এখানে দেখুন ফোর শো করছে আমরা আবার ড্র্যাগ করলাম ড্র্যাগ করে এখানে আসলে পরে এখানে ঢাকার স্থলে ফাইভ শো করবে এভাবে করে আমরা সিরিজটাকে ফিল করে দিলাম এবারে আমরা এই যে ডাটা ডাটাগুলো রয়েছে যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলো সাপেক্ষে আমরা এখানে শর্টেড ডাটাগুলো বসাতে চাই এখন দেখুন খুব সুন্দরভাবে ডাটাগুলো শর্টেড হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ যেটা এক নম্বরে থাকা দরকার সেটা এক রয়েছে যেটা দুই নম্বরে থাকা দরকার সেটা দুই রয়েছে এভাবে সুন্দরভাবে এটা শর্টেড অবস্থায় রয়েছে এবারে আমরা এই বি নাম্বার কলামে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে এগুলোকে সুন্দরভাবে সাজাতে চাই এই সি নাম্বার কলামে আমরা এই কলাম ওয়াইটটাকে আর একটু কমিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এই শর্টেড ডাটা সি নাম্বারে এখানে আমরা একটা ফাংশন লিখবো সেটা হচ্ছে ভি লুক আপ আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পর তারপর লিখলাম ভি লুক আপ ভি লুক আপ লেখার পরে তারপরে লুক আপ ভ্যালু এখানে লুক আপ ভ্যালু হিসেবে যদি আমরা ওয়ান সিলেক্ট করে দেই তাহলে এই ওয়ান বরাবর যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাই লুক আপ করবে কিন্তু সব সেলে যেহেতু ওয়ান সিলেক্ট করা যাবে না কারণ এই সেলে এক নাম্বার ভ্যালুটা বসবে এই সেলে দুই নম্বর র্যাঙ্কের যে ভ্যালুটা রয়েছে সেটা বসবে এই সেলে তিন নম্বর র্যাঙ্কের যে ভ্যালুটা রয়েছে সেটা বসবে এই জন্য আমাদের এখানে ওয়ান কনস্ট্যান্ট রাখা যাবে না এখানে ইনক্রিজ করতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে করে তার জন্য যদি আমরা এখানে আর একটা ফাংশন ব্যবহার করি রোজ ফাংশন আমরা লিখি এখানে রোজ ফাংশন রোজ ফাংশন লেখার পরে তারপরে এখানে অ্যারি অ্যারি হিসেবে এখানে সেলগুলোকে আমরা এভাবে সিলেক্ট করে দেবো যেহেতু এখানে আমরা এই সি থ্রি নাম্বার সেলের ফাংশনটা লিখছি কাজে এখানে আমরা লিখে দিলাম সি থ্রি আপ টু সি থ্রি এবারে প্রথম সি থ্রিটাকে একটু লক করে দেই লক করে দেওয়ার পরে তারপর দ্বিতীয় সি থ্রিটাকে লক করবো না এটাকে ওপেন রাখবো এটা রিলেটিভ রাখার কারণ হচ্ছে যে যখন আমরা ড্র্যাগ করব যেন এখানে ওয়ান টু থ্রি এভাবে করে বৃদ্ধি পায় এই জন্য আমরা এভাবে লিখে দিলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে টেবিল অ্যারি টেবিল অ্যারি হিসেবে আমরা এখান থেকে এই টেবিলটুকু সিলেক্ট করে দেব সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এই অংশটুকুকে আমরা এফোর দ্বারা লক করে দেব লক করে দেওয়ার পরে তারপরে কমা কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার যেহেতু এখানে দুটো কলাম রয়েছে এবং আমরা দ্বিতীয় কলাম থেকে ভ্যালুগুলোকে লুক আপ করতে চাই যে কারণে এখানে কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার টু এরপর রেঞ্জ লুক আপ রেঞ্জ লুক আপ আমরা এক্সাক্ট ম্যাচ চাই বিধায় এখানে ফল সিলেক্ট করে দিব আমরা ফল সিলেক্ট করে দিলাম তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এন্টার দেখুন এখানে আমাদের প্রথমে যে ডাটাটা চিটাগং এটা চলে আসছে এটা হচ্ছে এক নম্বর ডাটা এরপর যদি আমরা এটাকে ড্র্যাগ করি ড্র্যাগ করলে পরে আমাদের ডাটাগুলো আস্তে আস্তে ফিল হয়ে যাবে আমরা ডাটাগুলোকে ফিল করে দিলাম এবারে দেখুন এখানে কিছু ভ্যালু রয়েছে এন এ নট অ্যাভেলেবল এখন যদি আমরা এই এন এ বা ইরর ভ্যালুগুলোকে রিমুভ করতে চাই তাহলে এখানে আমাদের আর একটা ফাংশন ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে ই ফিরর ই ফিরর ফাংশনটা লেখার পরে এখানে যে ভ্যালুটুকু রয়েছে এটুকু হচ্ছে ট্রু ভ্যালু যদি ইরর না হয় তাহলে এই ট্রু ভ্যালুটুকু বসবে এরপরে যদি আমরা কমা দেই কমা দেওয়ার পরে যদি ইরর হয় তাহলে এখানে এই ভ্যালুটা অর্থাৎ ব্লাঙ্ক বসবে আমরা এখানে ব্লাঙ্ক দিয়ে দিলাম তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এন্টার করলাম তাহলে যেহেতু এই ভ্যালুটা ইরর ছিল না যে কারণে এই ভ্যালুটাই বসছে এরপর যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে এখানে যে জায়গাগুলো ইরর রয়েছে সেই জায়গাগুলো অমিট হয়ে গিয়েছে এরপর দেখুন এখানে যদি আমরা আর একটা ভ্যালু লিখি ধরুন এখানে আমরা লিখলাম ফরিদপুর ফরিদপুর লিখলাম ফরিদপুর লেখার পর যদি আমরা এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে ফরিদপুর শব্দটা এখানে চলে আসছে খুলনার আগে চলে আসছে শর্টিং অবস্থায় তো এভাবে আনসর্টেড ডাটাগুলোকে ফর্মুলার মাধ্যমে শর্টিং করা সম্ভব তো আশা করছি শর্টিং করার এই ফর্মুলাটা বা টেকনিকটা আপনাদের ভালো লেগেছে তো শর্টিং নিয়ে আমার টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্ত যদি আমার টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার টিউটোরিয়ালটি আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরো সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য তৈরি করতে পারি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবারকাতু